ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ആൻഡ്രൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറിയ അണ്ടർ കറൂസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ നാല് സെക്ഷനോട് ഒന്നിച്ചാണ് ഓൾറെഡി ഈ നാല് സെക്ഷൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കയറി അത് കണ്ടാൽ മതി വോളിയം ബൈ സ്ലൈസിങ് ഡിസ്ക് വാഷറ് ഷെൽമതേഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലെയിങ് കർവ് ഏറിയ ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഏറിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വോളിയം വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറിയയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോളിയം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മെഡ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ലൈസിങ് മെതേഡുണ്ട് ഡിസ്ക് മെതേഡുണ്ട് വാഷർ മെതേഡുണ്ട് ഷെൽ മെതേഡുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് സ്ലൈസിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിള് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഒരു സിലിണ്ടർ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് താഴത്തെ ബേസും മേളത്തെ ബേസും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ ബേസ് ഏറിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് കൊച്ച് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതാണ് ബേസ് ഏറിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം എപ്പോഴാണ് ഒരു സോളിഡ് ഒരേ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബേസ് ഏറിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനിയും ഒരു ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു പോയിന്റ് മറ്റേ അറ്റം ഏതെങ്കിലും ഷെയ്പ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോണ് പിരമിഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഇയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അത്രയും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം വോളിയം ബൈ സ്ലൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയ്പ്പിനെ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യും സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് കിട്ടും ആ പാർട്ടിൻ്റെ ഏറിയ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ആ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് സ്ലൈസിങ് മെതേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ബേസ് ഏറിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് തരികയാണ് ഇപ്പം വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പിരമിഡ് ഒക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡകൽ എ ടു ബി എ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി ബി വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്ര സി ടു ഡി എ ഓഫ് ബൈ ഡി വൈ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇവിടെ കാണോ ഡിറൈവ് ദ ഫോമുല ഫോർ ദ വോളിയം ഓഫ് റൈറ്റ് പിരമിഡ് ഹൂസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എച്ച് ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് എ അപ്പോൾ അതെടുത്തു അത് സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ കിട്ടും ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ ഔട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് എ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം എ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിമിലർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ പോലെ പറയുമല്ലോ അതായത് ഈ സൈഡ് ബൈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സൈഡ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സൈഡ് ആ രീതി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എച്ച് ദൂരം മൊത്തത്തിൽ വൈ ആണ് മേളിൽ നിന്ന് എച്ച് ദൂരം മാറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൈഡ് എസ് ആണ് ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എ ഓഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വോളി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ട ഓരോ വീഡിയോ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്ലൈസിങ്
സോളിഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇല്ലേ സോളിഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് മെതേഡ് വാഷർ മെതേഡ് ഷെൽ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കെർവിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിന് ചുറ്റും ഒരു കെർവ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു റീജിയന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വോളിയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് വാഷർ ഷെൽ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്ക് മെതേഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം കെർവിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റം ഒരേ കെർവിൽ തന്നെ വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മുടെ ആക്സിസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഡിസ്ക് മെതേഡ് ആണോ വാഷർ മെതേഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകത്തു അങ്ങനെ ഡിസ്ക് മെതേഡ് വാഷർ മെതേഡ് ഷെൽ മെതേഡ് ഇച്ചിരൂടെ പാടാണ് ഡിസ്ക് മെതേഡും വാഷർ മെതേഡും ആണെങ്കിൽ ഏത് ആക്സിസ് ആണോ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് സ്ട്രിപ്പ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഷെൽ മെതേഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ടാണ് സ്ട്രിപ്പ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ വീഡിയോസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഷെൽ മെതേഡ് വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഷെൽ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ഷെൽ ഹൈറ്റ് ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വോളിയം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻറ്റഗല എ ടു ബി ടു പൈ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആ രീതിയിലാണ് ഷെൽ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കെർവാണ് ഒരു കെർവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം വൈ മ്യൂസിക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കെർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗൽ എ ടു ബി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കെർവ് അത് ആ പാരാമെട്രിക് ഫോമിലും ഒക്കെ പല ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ഏറിയ ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഈസ് എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ റിവോൾവിങ് എ പ്ലെയിൻ കെർവ് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ദാറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ കെർവ് ആസ് ദ കെർവ് സർഫസ് ഏറിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കെർവ് കണ്ടില്ലേ ഇൻറ്റഗൽ എ ടു ബി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിനകത്ത് ടു പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ വൈയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ക് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷർ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷെൽ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ലൈസിങ് ഉപയോഗിച്ച് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കെർവ് ഏറിയ ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ഓരോ ലിങ്ക് നോക്കി ഓരോ മെതേഡിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദമായ ക്ലാസ് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ട്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ